E aí galera, beleza? Aqui é o seu canal Pio Bajud. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre o Dundell, o método mágico Next, que é meu irmão do Ita. A gente já falou sobre Ita. Se caso você não tenha assistido a essa aula ainda, assiste. Muito importante também. Com Ita a gente aprendeu que a gente pode fazer um loop, ou definir um loop que deve acontecer quando a gente faz uma coisa assim com o nosso objeto, nossa instância do nosso objeto. Olha aqui. Tem uma lista, ABC. Estou passando essa lista para essa classe aqui. E agora estou imprimindo. So, olha o que acontece. Ah, esse funcionou como a gente já viu na aula de ITA perfeitamente. Então, o ITA define o que, nesse caso, quando tiver um loop, o que deveria acontecer. Beleza? Se a gente fizer agora o seguinte, olha aqui, a gente tenta agora chamar o next aqui, esse não vai rolar. Mas o que é esse next? O next te dá o próximo item na fila. Mas tem que implementar. Olha, um exemplo. Eu já falei em várias aulas sobre list comprehension. Eu vou deixar o link também na descrição. E aqui a gente tem Generator Comprehension. A única coisa, a diferença que você faz, em vez de fazer isso, que você faz com uma List Comprehension, não? olha aqui, você coloca aqui parênteses no mais. Perfeito. Ainda não aconteceu nada, ele não fez nenhum trabalho até agora. Mas agora, coisa bem útil, a gente pode chamar agora o Next. Ele vai chamar o Dunder Next. Mas fica claro? Isso também pode ser chamado desse jeito, né? É um método. Então também pode chamar assim. Só que esse, obviamente, aqui, outro é mais conveniente fazer, né? Então ele vai. Próximo na fila. E essa é uma coisa extremamente útil. Você para num ponto, né? Do, do, do seu item. Aí depois, sei lá, quando uma outra coisa acontecer, aí você vai continuar. Né? É com certeza melhor do que criar, sei lá, uma nova lista com todos os elementos que você não vai fazer loop agora, porque tem que esperar tal coisa. Então, próximo elemento, para. Próximo elemento, para. Isso vamos implementar. A gente vai colocar aqui, def, next. Aqui, já que a gente tem o next definido agora, a gente só vai retornar self aqui. Ok? E agora a gente vai definir um algoritmo que precisa ser executado cada vez que o next for chamado. Olha aqui, a gente vai colocar aqui self.counter e a gente vai colocar esse menos um. So, por quê? Porque vamos implementar primeiro o next bem simples. A gente vai adicionar um, né? Python lista sempre começa com zero, aí por isso eu comecei aqui com menos um, aí aqui vai estar zero. E agora eu vou simplesmente return self data, self counter. Aliás, se você não tiver assistido a aula sobre classe em Python, também tem uma aula, também vou deixar o link lá na descrição. Esse self, né? Essas paradas aí. Bom, se a gente fizer isso agora... Ah, vamos imprimir mais uma coisa. Vamos lá. Print. Counter. A gente vai colocar self. Ponto. Counter. Então, vamos dar uma olhada. É feito. E como você está vendo, deu super certo. Quase super certo. Só teve esse erro. Hum. Por quê? Porque o negócio não para mais. Ele aumenta um, depois ele procura, ele aumenta um, procura, vai retornar. Se a lista tiver curta demais, aí não vai funcionar. Então a gente precisa implementar um check e a gente precisa dar um sinal para ele, olha, para, para, chega, não tem mais aqui. Como se faz isso? A gente vai colocar simplesmente aqui if o self count é maior ou igual ao uh, nosso data aqui, a gente vai colocar um stop iteration. Para. Esse, eu também já fiz uma aula sobre exceptions como race, como esse negócio funciona. 
Esse é uma exception que é tratado completamente diferente em Python de todos os outros exceptions. Porque basicamente todo loop termina com exception, mas você nunca vai ter uma tela vermelha. Entendeu? Porque está tipo, considerado, obviamente, normal. Entendeu? Então vamos dar uma olhada agora. E agora funcionou perfeitamente. Ele sabe, ok? Não tem mais nada agora, preciso parar. E você não tem nenhuma tela verde aí, não tem nada. Que você coloca qualquer outra exception. Value error, por exemplo. Aí, tá vendo? É tratado de maneira diferente. Esse exception é uma é exception bem especial, ok? Tá tratado diferente de todos os outros. Bom, e agora, aqui dentro, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente vai implementar agora, sei lá, uma coisa que ele guarda todos os resultados aí fora. Para fazer isso, você pode fazer um global, ok? Mas global nunca é legal. E você também não tem chance de acessar de um outro arquivo. Eu ensinei um truque numa aula, Hex de Python. Você coloca aqui esse aqui. Você coloca results, sysModelName, e results, você coloca aqui uma variável. E ele aqui. Só. Esse aí, você vai ver, vai ter a grande vantagem que a gente vai poder importar isso. Olha aqui. A gente simplesmente coloca aqui. E a gente vai anexar aqui. Append. Vamos colocar o self counter. E também vamos colocar esse aqui. Caso você não saiba isso aqui, esse é o Wailrus Operator, né? Também tem uma aula sobre isso, é também bagulho da hora, porque o G agora é também declarado, é disponível aqui. Eu posso fazer isso agora. E olha o que vai acontecer. Agora, você está vendo aqui, a gente tem agora o, o, o Results, ele, ele guardou tudo aqui dentro, entendeu? Você tem muita coisa legal que você consegue fazer com isso. Sei lá, um debug, ou qualquer outra coisa. Guarda, sei lá, usa dois lugares diferentes do loop, né? E qualquer coisa você consegue fazer com esse negócio. Agora, por que a gente fez esse jeito aqui? Olha, vou te, vou te mostrar isso. Esse arquivo se chama PUDI. Nome legal, né? Vou importar isso aqui. Uh, from PUDI import, obviamente eu preciso tirar isso aqui, não posso fazer, deixar lá, mas só para preparar, agora a gente vai tirar tudo isso, porque senão vai ter um loop para sempre, um import loop. A gente vai tirar, e agora eu vou importar isso aqui, eu vou rodar. Olha, coisa legal agora, eu importei de um outro módulo, mas mesmo assim, como esse truque aqui, Os resultados estão aqui disponíveis. Esse é extremamente poderoso, esse negócio. Então, essa foi a aula sobre Next. Extremamente poderoso, muito usado. E yeah, bora customizar a nossa classe, como a gente quiser. Né? Como eu já falei, a Python tem que entender as dundas, porque Python é tudo sobre isso. Né? Os métodos mágicos são é como os objetos se interagem entre si. Já que é tudo um objeto, vai precisar saber isso. Muito obrigado e a gente vai se na próxima aula. Tchau, tchau.